¿Qué tal, amigas y amigas? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Les saluda Nelson Espinosa y les vamos a brindar hoy en este segmento un resumen de algunas de las noticias más destacadas que tuvieron lugar durante la semana que recién culminó, la semana pasada. Excusamos eh, la ausencia del rector en el día de hoy. El rector se encuentra en la ciudad de Caracas cumpliendo la agenda inherente a su cargo. Se espera que para el martes tenga lugar una sesión del Consejo Nacional de Universidades en dos, donde posiblemente se estén abordando temas de importancia para la universidad. Posiblemente. Eh, los invitamos también, como es costumbre, a seguirnos en las redes sociales, arroba rectorado ULA, es la cuenta oficial del rectorado, y también a que estén atentos a la cuenta oficial del rector, la cuenta personal del rector, arroba Bonucci Mario. Como les acabamos de mencionar, vamos a hacer un recorrido por algunas de las noticias más destacadas de la semana, comenzando con el aniversario de la Universidad de los Andes, 207 años de historia republicana. Existe esta interesante polémica entre los historiadores eh, con relación a la fecha real de inicio de la Universidad de los Andes. Sin embargo, pues ha sido la postura, ha sido la política que se ha manejado desde el rectorado de que ambas fechas son importantes, ambas fechas forman parte de la historia de nuestra universidad y por eso pues vamos a mencionarles hoy como nuestra primera noticia en el resumen el aniversario de la historia republicana de la Universidad de los Andes. Vamos a ver la nota. El 21 de septiembre de 1810, la Junta Superior que gobernaba Mérida le otorga al seminario el ansiado título de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. La universidad está reconociendo el esfuerzo de la Junta Gubernativa de Mérida cuando ese 21 de septiembre decretó la creación de la Real Universidad, que es la ULA que reconocemos. Aunque se deja claro que también se reconoce el trabajo de Fray Juan Ramos de Lora, creador de la Casa de Estudios, que posteriormente dio origen a esta Real Universidad. La fecha de fundación estuvo en debate por bastante tiempo. Por un lado, se concibió el origen de la universidad en el Colegio del Seminario de San Buenaventura de Mérida, formado el 29 de marzo de 1785 por Fray Juan Ramos de Lora. Otros tomaban como fecha de nacimiento de la institución el 21 de septiembre de 1810, cuando la Junta Gubernativa de Mérida fundó la primera universidad republicana de Latinoamérica bajo el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. Según el rector Mario Bonucci, ambas fechas merecen ser conmemoradas por tener un significativo trascendente. La primera da origen al seminario del que posteriormente emerge la universidad y la otra da origen a la universidad republicana. Acaban ustedes de escuchar la nota a cargo de Leonardo Rodríguez sobre la historia de la Universidad de los Andes, 207 años de historia republicana. Continuamos eh, repasando las noticias, nos encontramos eh, año tras año, eh, ha sido un, un reto, digamos un reto bastante cuesta arriba, mantener la Feria Internacional del Libro Universitario. Hemos visto cómo desde el Consejo de Publicaciones se, se han medido a este reto que acabamos de mencionar y han logrado sacar adelante la Feria Internacional. Sin embargo, siempre ha sido algo destacado las dificultades, siempre ha sido algo destacado la, la, las dificultades, no solo para montar la feria en sí, sino para la producción editorial en un país en donde se está viviendo pues, la situación que se vive. Pues bueno, este año, 2017, fue suspendida la Feria Internacional del Libro Universitario. Eh, según explica el profesor José Antonio Rivas Leone, esta se llevará a cabo, se espera que se pueda llevar a cabo en 2018. Vamos a escuchar la nota sobre la Feria Internacional del Libro Universitario. El profesor José Antonio Rivas Leone, director del Consejo de Publicaciones de la ULA, informó que por factores vinculados a la crisis en el país, se tomó la decisión de posponer la celebración de la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro Universitario y se celebrará en mayo de 2018. Mayo de 2018, repetimos, es la fecha que se espera se pueda llevar a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario, la cual, como acabamos de referirles, pues ha sido suspendida por el año 2017 frente a 
tantas, a las múltiples dificultades que se enfrentan para llevar a cabo la, no solo la actividad editorial, sino un evento de la envergadura que nos tiene acostumbrados el Consejo de Publicaciones y la Secretaría. Continuamos con nuestro repaso de noticias, el listado de la OPSU, de los estudiantes asignados, aún no ha sido entregado de manera oficial a la Universidad de los Andes. Algo que por demás, no podemos dejar de mencionar, viola la autonomía universitaria, la asignación por parte de la OPSU. Vamos a escuchar la información vinculada con este tema. Representantes del Sindicato de Profesionales y Técnicos de la Universidad de los Andes y Prula sostuvieron una reunión con el Ministro de Educación Universitaria, Ubel Roa, y con Carlos León Mora, Director de Bienestar Estudiantil, con la finalidad de plantear la problemática que ha afectado a los trabajadores de la Universidad de los Andes con relación al pago de la Tercera Convención Colectiva Única para el Sector Universitario. Acaban de escuchar la nota, corregimos, la nota no está vinculada con el tema que mencionamos, el listado OPSU, sino de la reunión de, que sostuvieron los gremios y sindicatos para abordar pues, lo relacionado con la tercera convención colectiva, bastante criticada, por cierto. Eh, continuamos el repaso, la Secretaría de la Universidad de los Andes, como ustedes saben, pues ha venido enfrentando dificultades desde hace un tiempo para lo que es la entrega y la, la recepción y entrega de los documentos eh, vinculados pues, con las actas de grado, la certificación de los títulos, todo esto. Bueno, el profesor José Andérez explicó en detalle qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo allí. Golfredo Lobo prepara una nota en donde explica lo ocurrido. Vamos a escucharla. Debido a la enorme cantidad de solicitudes de certificación de documentos que se han venido solicitando desde hace dos años en la Oficina Central de Registro de Egresados o SEGRE de la Universidad de los Andes y ante la situación que se vivió en el país en que la universidad durante cuatro meses tuvo dificultades para su funcionamiento por los disturbios, esto afectó el proceso de entrega de documentos. Actualmente se ha venido atrasando muchísimo más este año ya que aún están despachando documentos correspondientes al mes de junio. Parte del personal de la Secretaría de la ULA y de la OCEGRE trabaja durante el mes de agosto para ponerse al día en un esfuerzo por garantizar la entrega de esos documentos. Hoy están bastante cerca de cumplir esa meta y esa es la razón por la cual la taquilla de recepción de la OCGRE todavía no está abierta para la recepción de nuevas solicitudes. Se estima que durante la segunda semana de octubre será cuando pueda reiniciarse esta actividad, así como los nuevos costos por la provisión de esos servicios, motivado a que estos costos hay que actualizarlos al menos trimestralmente para que la universidad no trabaje a pérdida en esos casos. Así informó José María Andérez, secretario de la ULA. Aprovechó el profesor Andérez la oportunidad para presentar sus excusas por todos los inconvenientes que esto le ha generado a la comunidad universitaria, pero pidió tomar en cuenta que la OCEGRE está gestionando cinco veces más documentos que los que se gestionaban hace un año y medio y con prácticamente el mismo personal en esa oficina, lo cual ha hecho que se haga extremadamente difícil cumplir con la obligación. Por eso se han extendido los laxos para que cuando se le diga a los solicitantes que para tal fecha están listos sus documentos, se les pueda cumplir. Acaban de escuchar la nota sobre la situación que se enfrenta en la Secretaría con la certificación de los documentos en la voz de Golfredo Lobo, el colega periodista de la Oficina de Prensa de la Universidad de los Andes. Recientemente se celebraron los 25 años de la ONG de Internet Society y 10 años del capítulo Venezuela. Esto es una ONG que desde sus inicios pues ha promovido el derecho a, a la internet, algo que un derecho pues que cada vez como usted lo padece seguramente pues cada vez está más vulnerado en Venezuela. Sin embargo, en medio de todo esto hay una buena noticia que nos debe llenar de orgullo y es que un universitario, un, un ulandino, un profesor de la Universidad de los Andes ha sido integrado al premio de la fama, del Salón de la Fama de Internet por sus aportes en, pues, en todo lo que tiene que ver con el estudio de esto que se ha convertido ya oficialmente en un derecho humano. Vamos a ver la nota. El profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, hermano Pietro Semoli, fue nombrado como miembro de la cuarta promoción del Salón de la Fama de Internet como Global Connector, por sus valiosos aportes a la lucha por un Internet abierto, globalmente conectado y seguro. Muchas gracias a Mario Fátima Rivas por la información que nos acaba de brindar. Eh, como última nota, les leemos, les comentamos acá que una egresada de la Universidad de los Andes está nominada a los premios más importantes de la consultoría política en América Latina. 
Este se llevará a cabo, este, esta premiación se llevará a cabo el 25 de noviembre. Se trata de los Red Latino Awards. Eh, son pues unos premios eh, destacados eh, en lo que tiene que ver con la consultaría política en América Latina. Se llevará a cabo en la ciudad de Playa del Carmen, en México, donde se espera la presencia de unos 150 consultores de 10 países. Se trata de Paola Molina, egresada de la Universidad de Los Andes, pues que está nominada para los premios Red Latino Awards. De esta manera llegamos eh, al final de este resumen informativo eh, y no sin antes ir, invitarles a que escuchen de lunes a viernes ULA Informa, el noticiero de la Universidad de los Andes a las 6 de la mañana por 107.7 ULA FM. Comienza esta semana y seguro va a seguir dando de qué hablar, brindándoles a ustedes la mejor información. De esta manera terminamos el resumen informativo.